வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லியோ டெக் தமிழ் நான் உங்கள் முரளிதரன் லியோ எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரூலர் ஆப்ஷனை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த ரூலர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இந்த லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய ரூலர் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாம் எந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சேம் கீழே இருக்க ரூலரும் எந்த அளவு அந்த பேஜில் டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ரூலர் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸி தான் பட் இந்த மேலே டாப்பில் இருக்க ரூலர் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியல குழப்பமாகவும் இருக்கும் நிறைய டைம் ஓகே அது எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைடு இருக்க ரூலரை பார்ப்போம் ரைட் சைடில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு இருக்கும் ரைட் மார்ஜின் அண்டு ரைட் இன்டென்ட் ரெண்டு இருக்கும் இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசன்றதை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரைட் மார்ஜின் இந்த இடத்துல வச்சிங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் காட்டும் இதுதான் ரைட் மார்ஜின் இதை நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டு இழுக்கிறப்ப வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா ஹோல் அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டே உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஓகே இந்த இன்டென்ட் ரைட் இன்டென்ட்ன்றது என்னென்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த சிம்பிள் ரைட் இன்டென்ட்ன்றது என்னென்னா நீங்கள் எந்த பேராகிராஃபில் நீங்கள் உங்களுடைய கர்சரை வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இன்டென்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேராகிராஃப் மட்டும் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகும் மூவ் ஆகும் ஸோ அதுதான் ரைட் இன்டென்ட்டுக்கும் ரைட் மார்ஜின்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகே இப்போ லெஃப்ட் சைடு வருவோம் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நாலு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லைன் இன்டென்ட் இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்துட்டு ஹேங்கிங் இன்டென்ட் கீழே ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அந்த சிம்பிள் வந்துட்டு லெஃப்ட் இன்டென்ட் மொத்தம் இந்த இடத்துல மூணு சிம்பிள் இருக்கு அது இல்லாமல் இந்த இந்த சிம்பிளும் இந்த சிம்பிளும் ஜாயின் ஆகக்கூடிய இந்த இடத்துல வந்துட்டு வச்சிங்கன்னா கர்சரை இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் மாறும் அது வந்துட்டு லெஃப்ட் மார்ஜின் ஸோ இந்த இடத்துல டோட்டலாக நாலு சிம்பிள் இருக்குது ஓகே நாலுக்கும் என்ன வித்தியாசன்றதை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் லெஃப்ட் மார்ஜின்றது வேற ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஹோல்டு வேல் டாக்குமெண்ட்டையுமே உங்களுக்கு மார்ஜின் வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதுதான் வந்துட்டு லெஃப்ட் மார்ஜின் சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த சிம்பிள் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் லைன் இன்டென்ட் ஃபஸ்ட் லைன் இன்டென்ட்ன்றது என்னென்னா நீங்கள் எந்த பேராகிராஃபில் உங்களுடைய கர்சரை வைக்கிறீங்களோ வச்சுட்டு இந்த சிம்பிளை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அந் ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் லைன் இன்டென்ட் இந்த ஹேங்கிங் இன்டென்ட் அப்படின்றது என்னென்னா எந்த பேராகிராஃபில் நீங்கள் கர்சரை வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பேராகிராஃபில் இதை மூவ் பண்ணுறப்ப அந்த ஃபஸ்ட் லைனை தவிர மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லா லைனுமே வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட் லைன் தவிர கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு லைன் அந்த பேராகிராஃபில் அட்ஜஸ்ட் ஆகுது இதுதான் வந்துட்டு ஹேங்கிங் இன்டென்ட் ஓகே இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு சிம்பிள் இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் இன்டென்ட் இதை நம்ம மூவ் பண்ணுறப்ப ஹோல் பேராகிராஃபே அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அதாவது மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லைன் இன்டென்ட்டும் ஹேங்கிங் இன்டென்ட் இது ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அதுதான் வந்துட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் ஓகே இப்போ புல்லட் இருக்க மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி காட்டுறேன் ஓகே எனக்கு இப்போ புல்லட் இருக்க மாதிரி இருக்குது இதில் ப நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த புல்லட்டுக்கு நேராக வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லைன் இன்டென்ட்டு இருக்கும் இந்த ஹேங்கிங் இன்டென்ட்டுன்றது வந்துட்டு இந்த மதுரை ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல இருக்கும் எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்க இந்த ஃபஸ்ட் இன்டென்ட்டுன்றது மூவ் பண்ணுறப்ப எனக்கு அந்த புல்லட் மட்டும் எனக்கு மூவ் ஆகும் எனக்கு இந்த ஹேங்கிங் இன்டென்ட்டை மூவ் பண்ணுறப்ப எனக்கு அந்த மதுரை தேனி சென்னைன்ற வேர்டு மட்டும் மூவ் ஆகும் இதே வந்துட்டு இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்கில் எனக்கு மூவ் பண்ணுறப்ப எல்லாமே செட்டாகவே மூவ் ஆகும் இதுதான் வித்தியாசம் இந்த இடத்துல வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்ப ஹோல் பேஜே வந்துட்டு எனக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் இது என்னன்றதையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த இடத்துல வந்துட்டு எல் மாதிரி போட்டிருந்ததுன்னா இது லெஃப்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கர்சரை வச்சுக
எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு டேபு கொடுத்தேன்னா இங்கேருந்து இங்கே வந்துடும் ஓகே நான் இப்போ கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்துடுச்சு இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் மறுபடியும் டேபு கொடுக்குறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு நேராக இங்கே வந்துடுச்சு மறுபடியும் டேபு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு நேராக இங்கே வந்துடுச்சு இந்த மூணுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் இதுக்கு நேராக தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதில் மறுபடியும் இந்த இடத்துல இந்த சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா சென்டர் அலைன்மெண்ட் வரும் இந்த சென்டர் இதுன்றது வேறு ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு லெஃப்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வேர்டு வந்துட்டு இந்த சென்டராக வரும் இந்த இதுக்கு நேராக சென்டராக இருக்கும் இந்த இடத்துல சென்டராக வந்துடும் அதையும் நான் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஓகே இப்போ சென்டர் இருக்குது ஒன்றில் வந்துட்டு ஒன்று கிளிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டூவில் கிளிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபைவ்ல கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நான் டேப் கொடுத்து டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சிம்பிளோடைய சென்டரில் உங்களுக்கு வேர்டு இருக்கும் ஸோ மூணாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டு டேபு ரைட்டுன்றது சேம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு வேர்டு முடிகிற இடத்துல அந்த சிம்பிள் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த முடிகிற இடத்துல வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ